Salam TV The solution for humanity समस्त प्रशंसा से महान अल्लाह रबुल आलमीन जो जिन्हें आज के नतून सानाइया इसलमिक सेंटर को आयोजित वार्षिक सम्मेलन महासम्मेलन उपस्थित हार एवं जिन सम्पर्क किसार और शिखार तौफिक दान कर तसन आपदुल्ला दबरगणित असंख्य दुरुदुसलम बशीद हूक तारिफेद रसुल आखिर नबी मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाम प्रति सम्मानित भ्रतृमंडल शुरूते हम कृतज्ञता प्रकाश कर आजकल महासम्मेलन सम्मानित परिचालक नतून सानाइया इसलमिक सेंटर सम्मानित दाई शेख अजमल हुसैन हाफिजाउल्ला एवं रियाजर विभिन्न इसलमिक सेंटर कर्मरत बांगला भाषी सम्मानित दायीगण आजकल ये महासम्मेलन प्रधान अतिथिर आसन अलंकृत करबें गणपजात बांगलेश सरकार एम्बेसर मान्यवर एम्बेसेडर जनब गोलम मसी साहेब से जरा आज के महासम्मेलन की विभिन्न मीडियार माध्यम विश्व अनाचे कानाचे छड़िए दीचन विशेषकर ढाका इसलमिक मीडिया जना एन भाई हमारे मामन भाई आतिक भाई और जरा मीडिया माध्यम ये अनुष्ठान के प्रचार और प्रसार कर तर कृतज्ञता प्रकाश कर रियाद प्रवसी बांगलेशी भ्रतृमंडल आपनारा विभिन्न जैगा सम्मेलन उपस्थित हो दिन महाब्बत टने आल्ला रबुल आलमीन अपन उपस्थिति के कबुल और मंजूर करें आज के आलोचनार विषय ता हल आदर्श समाज बनिरमान विभिन्न दल प्रभाव एक सुंदर एक आदर्श एक सुशील समाज गढ़े तोलार क्षेत्र एक सुंदर समाज गठन करार समाज मानुष मध्य एकाधिक दल जो थी विभिन्न दल एवं उपदल जो थे समाज सौंदर्य की बनष्ट करार समाज शांति श्रृंखला की बनीष्ट करार क्षेत्र की प्रभाव की भूमिका पड़े से विषयगुलू आप सामने तुले धरार जो हमारे समय से समय भरे चेष्टा करब इनशाला आदर्श समाज गठन क्षेत्र विभिन्न दल उपदल जे कूप्रभाव क्षति तार मध्य एक बड़ क्षति बड़ कूप्रभाव हल जे जरा समाज मध्य दलादलि कर भी उशृखला विशृखला सृष्टि कर भी तर की आल्ला रबुल्ला आलमीन कठिन शस्तर वादा कर अंगीकार कर तर की तीन कठिन शस्ति दीबें सुरा अलफाल तर नम्बर आयती अल्लाह रबुल आलमीन शाहीदुलेकब जे एटे तरा अल्लाह एवं तर रसुल सल्लाम अबाध हो जरा अल्लाह एवं तर रसुल सल्लाम अबाध है तर रही कठिन शस्ति दलादलि उशृखला विशृखलार एक बड़ कूप्रभाव क्षतिकर दिक हल जो महान आल्ला तर की कठिन शस्तर पूर्वाभास दिए वादा दिए अंगीकार कर आल्ला रबुल आलमीन तर वादा भंग करें ना आल्ला रबुल आलमीन तर वादा के वस्तवायन करें अथे जरा समाज शांति नष्ट करार उशृखला विशृखला कर दलादलि कर ता परकाले कठिन शस्तर सम्मुखीन है द्वित जे कूप्रभाव से हल मुसलमान जे शक्ति मुसलमान ओक्यतार मध्य मुसलमान ओक्यबुद्ध थार मध्य एक थार मध्य जे शक्ति 
এই শক্তিটা চলে যায় এই শক্তিটা দুর্বল হয়ে যায় যখন মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন দল উপদল উশৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তখন সম্মিলিত যে শক্তি এই শক্তিটা বিনষ্ট হয় এটা চলে যায় এ সম্পর্কে হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে সেই মুসলিমে রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন যে হাত্যাহুম ইয়াহলিকু বাদা অয়ুস বি বাদুম বাদা যে দলাদলি করতে করতে তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে তারা একদল আরেক দলকে হালাক করার জন্য ধ্বংস করার জন্য নিঃশেষ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে এবং ওয়েস বি বাদুম বাদা তারা একদল আরেক দলকে মানে গালমন্দ এবং দোষারোপ করতে থাকে এসপি শব্দের অর্থে ইমাম ইমন বাদ রাহিমাহল্লাহ তিনি বলেছেন যে এক দল আরেক দলকে কুফরির ফতুয়া দেব আপনারা হয়তো আমাদের মিডিয়ার সুবাদে লক্ষ্য করেছেন যে আজকে আমাদের ওয়াজ মাহফিলগুলো থেকে এক এক বঞ্চ থেকে অপর মঞ্চের বক্তাদেরকে কুফরির ফতুয়া দেওয়া হচ্ছে কুফর করেছে এভাবে বলা হচ্ছে তো এটা হলো মুসলমানদের মধ্যে যে দলাদলি বিভিন্ন দল উপদল উশৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা এর ফলে নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য নিজেকে নির্ভেজাল প্রমাণ করার জন্য নির্ভুল প্রমাণ করার জন্য অপরকে কুফরির ফতোয়া পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে আর গালমন্দ অশ্লীল ভাষা কত হচ্ছে সেটার তো কোনো ইয়াত তো নেই হিসাব নেই তো এই দলাদলির বা দলে 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 বিভক্ত হওয়ার এটা একটা কুপ্রভাব তৃতীয় যে দলাদলির কুপ্রভাব সেটা হলো যারা দলাদলি করবে যারা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হবে আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম তাদের দায় দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন এই সম্পর্কে কোরআনে করিমের সুর আনামের একশত উনষাট নম্বর আয়াতে আল্লাহ রবুল আলমিন এরশাদ করেছেন ইন্নাল্লাদিন ফরকু দিন হুম আকানু শিয়া লস্তা মিন হুম ফি সেই ইন্নামা আমর হুম ইল্লাহ যে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলতেছেন নিশ্চয়ই যারা তাদের দিনকে বিভক্ত করল এবং নিজেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হল লাস্তা মিন হুম লাস্তা মিন হুম ফি সেই তাদের প্রতি তোমার কোনো দায়িত্ব কর্তব্য নেই তুমি তাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ রাবুল আলমিন একথা বলছেন ইন্নামা আমর হুম ইল্লাহ তাদের এই যে দলাদলি তাদের যে উশৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা এই অবস্থা এটা আল্লাহ নিকটে সমর্পিত আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের এই কৃতকর্মের শাস্তি তাদেরকে দিবেন তাহলে দলাদলির এটা একটা বড় ভয়ানক দিক হলো যে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নিজেকে এই দল উপদল থেকে মুক্ত ঘোষণা দিয়েছেন তাদের সাথে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কোনো সম্পর্ক নেই হাসান বাসরি রাহিমাহল্লাহ বলেছেন এতে সাম গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে যে উম্মুল মিনিন উম্ম সালামা রাজি আল্লাহ আনহাম যখন ওসমান রাজি আল্লাহ আনহুর ফেতনাম শুরু হলো তাকে হত্যা ষড়যন্ত্র চক্রান্ত চলছিল তখন এই উম্ম সালামা রাজি আল্লাহ আনহাম বললেন ইন্না নবী আকুম সাল্লাহ আলিউসাল্লাম কাদবারি আমিম মান ফাররাকা দিন আহু আহতেজাব যে নিশ্চয়ই তোমাদের নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লাম ওই ব্যক্তি থেকে মুক্ত ঘোষণা দিয়েছেন ওই ব্যক্তির দায়িত্ব কর্তব্য থেকে মুক্ত রয়েছেন যে তার দিনকে বিভক্ত করেছে খণ্ড বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দল এবং উপদলে বিভক্ত হয়েছে তাদের থেকে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নিজেকে মুক্ত তাদের দায় দায়িত্ব থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন তাহলে আপনি নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের উম্মত আপনি তার আদর্শে আদর্শ বান হতে চান তার দিনের অনুসরণ অনুকরণ করতে চান সেই নবী যদি আপনার থেকে আপনার দল থেকে মুক্তি ঘোষণা দেয় তিনি যদি আপনার দায়িত্ব না নেন তাহলে ফরখালি এই দলের এই দলের অনুসারীদের অবস্থা কত ভয়াবহ কত শোচনীয় কত কঠিন হতে পারে সম্মানিত শ্রোতা দর্শক মণ্ডলী ওসমান রাজি আল্লাহ আনুর এই ফিতনার সময়ে যখন তাকে হত্যা ষড়যন্ত্র চক্রান্ত চলছিল যারা এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিল তাদেরকে লক্ষ্য করে 
ওসমান রাজিয়াল্লাহু একটি কথা বলেছিলেন আর তবাকাতুল কুবরা গ্রন্থে ইবন সাআদ রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে ওসমান রাজিয়াল্লাহু তাদেরকে বললেন লান তাজিদু উম্মাতান মিনান নাসি হালাকাত ইল্লা মিন বাদি আন তাখতালিফা ফালা ইয়াকুনু লাহা রাসুন ইয়াজমাউহা যে তুমি কোন উম্মত কোন জাতি কে পাবে না যারা দালাদলি করার কারণে মতভেদ করার কারণে তারা ধ্বংস হয়নি তাহলে যে জাতি যে সম্প্রদায় যে উম্মত দালাদলি করবে দলে উপদলে বিভক্ত হবে শৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা করবে তারা তাদের পরিণতি হলো ধ্বংস অতএব এই দলাদলি থেকে আমাদেরকে সতর্ক সাবধান থাকতে হবে সময় শেষের দিকে বলে আমাকে সতর্ক করা হচ্ছে বিষয় হয়তো অনেক লম্বা বা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যাই হোক আমি চেষ্টা করতেছি শেষ করার জন্য আরও পাঁচ মিনিট আমার বলার সুযোগ আছে দলাদলির কারণে মানুষের মধ্যে পরাজয় এবং দুর্বলতা সৃষ্টি হবে সমাজের মানুষদের মধ্যে পরাজয় হীনমনতা এবং দুর্বলতা সৃষ্টি হবে এই সম্পর্কে কোরআনে করিমি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সুর আনফালের মধ্যে সাত করেছেন আল্লাহ তানা যাও ফতাফসালু ওতাদাবা রি হুকুম যে তোমরা দলাদলি করবে না যোগরা বিবাদ করবে না তাহলে তোমরা পরাজিত হবে তোমরা হেরে যাবে তোমরা হীন মনস্ক হয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি তোমাদের শক্তি এটা চলে যাবে অতএব তোমরা ধৈর্য ধারণ করো আল্লাহ রাবুল আলমিন ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন এটাও এই দলাদলির একটা কুপ্রভাব এরপরে যখন দলাদলি শুরু হবে তখন এক দল থেকে আরেক দল আরেক দল থেকে আরেক দল বিভিন্ন উপদল সৃষ্টি হতে থাকবে এ সম্পর্কে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন সেই মুসলিমে এবং বুখারিতে হাদিস বর্ণিত হয়েছে আলাকাত আখবর রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আনিল খাওয়ারেজ ফি ফোরকাতিম মিনান নাস যে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম খারিজি সম্প্রদায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে তারা যখন তারা এমন এক সময়ে বের হবে যখন মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি বিভক্তি শুরু হবে এই বিভক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই খারিজি সম্প্রদায় তারা বের হবে এবং বিভিন্ন রকম উশৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা শুরু করবে এই সম্পর্কে ইমাম তৈমের আইমাহ বলেছেন তাজিদুল ইসলাম ইমানা কুল্লামা বহারা ও কবিয়া খানাতি সুন্নত আজহার ও আকোয়া যে যখন ইসলাম ইমান যখন বিজয়ী হবে শক্তিশালী হবে তখন তুমি দেখতে পাবে যে সুন্নার এবং সুন্নার অনুসারীরা তারা শক্তিশালী হবে তারা বিজয়ী হবে পক্ষান্তরে যখন দলাদলি হবে তখন মুসলমানদের মধ্যে কুফরি নিফাকি এবং বিধাত এর ছাইলাভ ঘটবে তাহলে দলাদলির এটা একটা বড় কুপ্রভাব এম নেতা ইমের রহিমহল্লার বক্তব্য থেকে ফুটে উঠল এরপরে আপনার আরও যে কুপ্রভাব রয়েছে সেটা হলো মুসলমানদের মধ্যে শত্রুতা বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে এই দলাদলির কারণে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন তেহসবহুম জমিয়ান ও কুলুবহুম সাত্তা দালিয়া বিয়ান্নহুম কৌম লায়া কিলুন যে তুমি দেখে মনে করবে যে তারা হয়তো ঐক্যবদ্ধ আছে কিন্তু আসলে তারা মনের দিক থেকে অন্তরের দিক থেকে সততা সততা বিচ্ছিন্ন তাদের মধ্যে অক্ষতা ভাতৃত্ব বন্ধুত্ব নেই অথেব এই দলাদলির কারণে এই মানে নিজেদের মধ্যে শত্রুতা এবং বিদ্বেষ হিংসা শুরু হয় ইমাম তাইমা রহিমাহল্লাহ তার মজুম ফতোয়ার মধ্যে বলেছেন ঈদা তাফার রাখাল কৌমু ফেসাদু ও হালাকু যে একটা দল একটা সম্প্রদায় যখন বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হবে তখন তারা তাদের মধ্যে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি হবে তারা হালাক হবে ধ্বংস হবে ওয়াইদা ইস্তামাউ সালাহু মালাকু যখন তারা ঐক্যবদ্ধ হবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা টিকিয়ে রাখবে মেলাকু তারা নেতৃত্ব পাবে তারা ক্ষমতা পাবে এবং ফাইনাল জামাত রহমা ঐক্যবদ্ধ থাকা এটা রহমত আর বিভক্ত হওয়া অলফুর কথা আদাব বিভক্ত হওয়া এটা শাস্তি এটা আদাব তো এই দলাদলির অনেক অকল্যাণ অপকারিতা রয়েছে সময়ের স্বল্পতার কারণে হয়তো সব দিক তুলে ধরা সম্ভব হয়নি যতটুকু আমি সময় পেলাম তার কিছু ইঙ্গিত আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করলাম আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার তৌফিক দান করেন দলাদলি থেকে মুক্ত থেকে একটা সঠিক দলের নেতৃত্বে থাকার তৌফিক দান করেন আমিন আখের দান আলহামদুলিল্লাহ রাবুল আলমিন আসসালাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্ত আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক